Bago pa man nagkaroon ng Manny Pacquiao ang Pilipinas, isang boxer muna ang sumikat at gumawa ng ingay sa mundo ng boxing. Nakilala siya sa kanyang bansa na bad boy from the Diangan o mas kilala ngayon sa tawag na General Santos City. Sinabi nga ni Manny Pacquiao na iniidolo niya daw ang boxer na ito. Ito ay walang iba, kundi si Rolando Navarrete. Tulad ng madaming Pinoy boxers, pinasok ni Navarrete ang boxing para makaahon sa kahirapan. Nandiskubli siya dahil sa mga away kalye at pagkipagbasag ulo sa kanilang lugar. Matapos nga noon ay naging Pinoy boxer siya sa edad na 16 anyos. Sumali siya sa mga local tournaments hanggang sa nakuha niya na nga ang Philippine Bantamweight Champion. Hindi nagtagal na pasakamay niya ang WBC featherweight belt matapos ng talunin si Coronel Boto Edward noong August 29, 1981. Tapos nito ay matagumpay niyang nadepensahan ng kanyang korona mula sa Korean boxer na si Choi Ching II. Nangilala ang Rolando Navarrete sa Pilipinas. Dahil nga dito ay nagkaroon nga ng pelikula tungkol sa kanyang buhay at siya mismo ang gumanap dito. Halos na sa kanya na lahat sa mga panahong ito. Nasa peak nga siya ng kanyang karyer at namumuhay ng marangya. May sports car, maraming pera at maraming babae. Talagang abang nagmistulang bad boy o rockstar image ang pinigboxer si Rolando. Pero hindi nagtagal, unti-unting kumuho ang kanyang mga pangarap. Ito nga ay nang matalo siya by TKO sa ika-12 round laban kay Rafael Badugalimon. Ilang buwan nang lumipas at iniwan siya ng kanyang kinakasama. Hindi na rin siya nakakakuha ng mga malalaking laban. Ang masakla pa ay nung nakulong siya nung taon sa Hawaii dahil sa kasong rape. Ilang beses nagkaroon ng karelasyon si Navarrete pero lahat ng ito ay nauwi sa hiwalayan. Sa sumatotal, nagkaroon siya ng pitong anak sa iba't ibang babae. Nalulong din siya sa droga at iba't ibang bisyo. Sinubukang bumalik ni Navarrete sa boxing pero siya ay nabigo. Nagsunod-sunod ang kanyang talo sa mga hindi kilalang local boxers. At dahil nga dito ay napilitan siyang magretiro na may record na 52 wins, 15 loss, and 3 draws. Marami nga nangihinayang sa sinapit ng boksingero. Kung tutusin daw ay kayang-kaya ni Navarrete na tapatan ang impact na ginawa ni Manny Pacquiao 
kung naging maingat lamang ito. Kung hindi umakyat sa ulo ang kanyang kasikatan, parehas nga daw sila ni Manny na exciting panoorin. Pero wala siyang disiplina at hindi nagtitraining ng maayos. Hindi nga daw sana mawawala ang belt nito kung sineryoso niya ang training sa kanyang laban. Kontra kay Limon, kakaunti nga lang ang nakakakilala sa boksingero. Bumalik siya kung saan siya nagsimula. Sa isang interview, sinabi niya na mas maganda na daw ang boxing ngayon kasi nabibigyan na ng pansin ng mga boksingero. Dahil, no, dahil noong panahon niya ay napabayaan daw siya at pera lang daw ang habol ng kanyang manager sa kanya. At kung bibigyan nga daw siya ng isa pang pagkakataon, ay babaguhin niya daw ang lahat at kukuha daw siya ng financial advisor. Sa ngayon ay naninirahan siya sa kanyang bahay sa General Santos City. Pagtitindahan ng isda ang kanyang pantawid araw-araw, meron pa rin siyang punching bag sa loob ng kanyang bahay. At paminsan-minsan ay naririnig pa rin siya ng nagbaboxing. Pa rin si Nabarete. Nakakalungkot at hindi niya natapos ang kanyang dream house at bigla nula ang kanyang pinaghirapan dahil hindi niya lang manage ang kanyang pera. Patunay lamang ito na kahit anong laki ng pera ay maaaring mawala sa iyo kapag wala kang disiplina.